अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम उस्मान फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर एट के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एफ एस एग्जामिनेशन एम डी कैट ई कैट और इवन पी पी एस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं तो हम इन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को विद कंसेप्ट एंड रीजन जो है वो स्टडी करते हैं तो चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ मगर उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो एम से रिलेटेड है और देखें पहले एम में पूछा गया है फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के सी हैज़ यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इस रिएक्शन में के सी के वही यूनिट हैं जो कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट होते हैं अब ये बात कैसे पता चली इस बात को पता करने के लिए हमें के सी फाइंड आउट करना आना चाहिए के सी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ लिखना पड़ेगा अब इस रिएक्शन को जब हम केमिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ लिखेंगे तो ये रिएक्शन बन जाएगा 2NO2 goes to N2O4 यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो मोल NO2 जो है वो एक मोल N2O4 में कन्वर्ट हुआ है अब ये बात जो है वो यहाँ पे बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चे गिवन रिएक्शंस का ही के सी फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं और इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते लेकिन आपने जब भी के सी के पी या इस तरह की कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है तो जो रिएक्शन लिखा हो वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की सूरत में ही लिखा होना चाहिए तभी ही आप उस रिएक्शन का के सी या के पी फाइंड आउट कर सकते हैं अब के सी का फार्मूला जो होता है वो होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे एन टू ओ फोर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम ऊपर लेंगे और एन ओ टू जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम नीचे लेंगे अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के एक मोल हैं इसलिए प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो बटे के ऊपर है उसकी जो पावर है वो वन आ जाएगी और रिएक्टेंट के चूँकि दो मोल हैं इसलिए जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बटे के नीचे है उसकी पावर दो आ जाएगी अब नीचे की पावर दो है और ऊपर की पावर एक है अब एक पावर कॉन्सेंट्रेशन की जो है वो नीचे वाली दो पावर में से माइनस हो जाएगी या कट जाएगी और नीचे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन की पावर एक रह जाएगी और कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर बटे के नीचे एक रह जाएगी वो जब ऊपर आएगी तो वो कॉन्सेंट्रेशन की पावर इन्वर्स वन हो जाएगी और यही हमने फाइंड आउट करना था तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में जिसमें एन जो है वो एन में कन्वर्ट होता है उसमें के सी के यूनिट होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन माइनस वन होते हैं आगे नेक्स्ट टाइम सी को देखें उससे पूछा गया है विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज करेक्ट तो इसमें जो रिएक्शन है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है और इसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो वन एटी एट पर मोल होती है जो कि नेगेटिव साइन से इंडिकेट की हुई है अब नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जब जाएगा तो एक्जोथर्मिक होगा और जब बैकवर्ड जाएगा तो एंडोथर्मिक होगा अब जैसे ही हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा करेंगे तो ये बैकवर्ड मूव करेगा और जब हम इस टम्परे इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो के पी की जो वैल्यू है वो भी फॉल कर जाएगी तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ के पी फॉल्स विद अ राइज इन टम्परेचर क्योंकि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनमें के पी की वैल्यू जो है वो फॉल कर जाती है जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं आगे नेक्स्ट टाइम से देखें उसमें पूछा गया है द पी एच ऑफ टेन रेज पावर माइनस थ्री मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ एक सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज तो टेन रेज पावर माइनस थ्री मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी पी एच होती है टू पॉइंट सेवन इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है और ये बात मुझे किस तरह पता चली इस बात को पता करने के लिए सबसे पहले आप रिएक्शन लिखेंगे जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाइसोसिएट होगा दो मोल एच पॉजिटिव आइन में 
और वन मोल ऑफ सल्फेट आयन में ठीक है जी उसके बाद आपके पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की वैल्यू जो है वो दी हुई है जो कि है टेन रेज द पावर माइनस थ्री मोल पर डेसीमीटर क्यूब अब इस हिसाब से अगर हम आप देखें कि टेन रेज द पावर माइनस थ्री मोल पर डेसीमीटर क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड जब डेसोसिएट होगा तो वो दो मोल एच पॉजिटिव आइन के बनाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि टेन रेज दी पावर माइनस थ्री मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो हैं वो टू इन टू टेन रेज दी पावर माइनस थ्री मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ एच पॉजिटिव आइंस बनाएंगे और टेन रेज दी पावर माइनस थ्री मोल्स जो है वो सल्फेट आइंस बनाएंगे अब यहाँ से एच पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन फाइंड आउट करने के बाद हम पी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि होता है पी एच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन अब एच पॉजिटिव आइन की जब हम वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे और इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टू पॉइंट सेवन जो कि पी होगी टेन रेज दी पावर माइनस थ्री मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आगे नेक्स्ट टाइम से भी देखें उससे पूछा गया है द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज 2.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज दी पावर माइनस टेन मोल पर डेसीमीटर क्यूब द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आइंस इन द सोल्यूशन इज तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है 1.41 पॉइंट फोर वन इंटू टेन रेज दी पावर फाइव मोल पर डेसीमीटर क्यूब वो करेक्ट ऑप्शन है अब ये बात आपको कैसे पता चलेगी ये बात आपको इस तरह पता चलेगी कि आप सिल्वर क्लोराइड को जब आयोनाइज करेंगे तो आपके पास वन मोल ऑफ सिल्वर आयन बन जाएगा जिसे ए जी पॉजिटिव कहते हैं और वन मोल ऑफ क्लोराइड आयन बन जाएंगे जिसे हम सी एल नेगेटिव आइंस कहते हैं अब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी निकालने के लिए हम इन दोनों आइंस की जो सोलिबिलिटीज़ हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एस इन टू एस इज इक्वल टू एस स्केयर अब इस एस स्केयर की जब वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसका हम अंडर रूट लेंगे ताकि दोनों ताकि एस स्केयर जो है उसे ख़त्म किया जा सके अब जब हम टू इन टू टेन रेज दी पावर माइनस टेन का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वन पॉइंट फोर वन इंटू टेन रेज दी पावर माइनस फाइव मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आगे नेक्स्ट टाइम से देखिए उसमें पूछा गया है एन एक्सेस ऑफ इक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज़ एडेड टू इक्वस बेरियम क्लोराइड एंड प्रेसपिटेट इज रिमूव बाई फिल्ट्रेशन वट आर द मेन आइन इन द फिल्ट्रेट तो जैसा कि इस स्टेटमेंट में खुद ही बताया हुआ है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है उसको हम एक्सेस में यूज़ करेंगे तो इसलिए जो भी सोल्यूशन बनेगा उसमें सिल्वर आइंस और नाइट्रेट आइन जो हैं वो एज इट इज़ ही मौजूद होंगे और बेरियम आइंस जो हैं वो प्रेसपिटेट हो तो जाएंगे अब उन्हें रिमूव तो कर लिया जाएगा लेकिन वो भी सोल्यूशन में मौजूद रहेंगे तो इस तरह के सोल्यूशन में टोटल तीन तरह के आइंस जो हैं वो फिल्ट्रेशन के बाद भी मौजूद रहेंगे उनमें सिल्वर आइंस होते हैं बेरियम आइंस होते हैं और नाइट्रेट आइंस होते हैं इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है और पहली फिल इन द ब्लैंक जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन की ही डेफिनेशन है और डेफिनेशन कुछ यूँ होती है लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट दैट द रेट एट विच हर एक्शन प्रोसीड्स इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासज ऑफ द रिएक्टेंट्स यानी कि इस वैली पेन फिल इन द ब्लैंक के पहले पार्ट में वर्ड आ जाएगा रेट और दूसरे पार्ट में वर्ड आ जाएगा रिएक्टेंट्स अगर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए उसमें पूछा गया है इन एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन द टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स द फॉरवर्ड रिएक्शन तो इसमें डिक्रीज आ जाएगा क्योंकि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और ये बात आप ली शेटर प्रिंसिपल से भी वेरीफाई कर सकते हैं आगे नेक्स्ट फिल्म ब्लैंक देखें उसमें पूछा गया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन टू टू मोल्स ऑफ ओजोन गोज टू थ्री मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज टेन एज दावर फिफ्टी फाइव एट फिफ्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट टेल्स दैट ओजोन इज डैश एट रूम टेम्परेचर क्योंकि इस रिएक्शन का जो के सी है वो बहुत ज़्यादा है जो कि है टेन रेज दी पावर फिफ्टी फाइव जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है इसलिए हम कह सकते हैं कि ओजोन जो है वो रूम टेम्परेचर पर टेम्परेचर पर बहुत अनस्टेबल है और जल्दी रिएक्शन शो कर देती है क्योंकि इस रिएक्शन का रेट कॉन्सटेंट बहुत ज़्यादा है जिन रिएक्शन का रेट कॉन्सटेंट बहुत ज़्यादा होता है उनके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं 
और जल्दी रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इस सूरत में जो ओजोन है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए हम कहेंगे कि ओजोन जो है वो रूम टम्परेचर पर अनस्टेबल है और इस फिलना ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा अनस्टेबल आगे नेक्स्ट फिर ब्लैंक देखिए उसे पूछा गया है इन अ गैस फे गैस फेज रिएक्शन इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के सी ऑफ द रिएक्शन इज डैश टू द के पी तो ऐसे गैस फेज रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होते हैं उनमें के सी और के पी की वैल्यू सेम होती है या फिर इक्वल होती है इसलिए इस फिर ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा सेम या इक्वल और इस बात को हम इस तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं इस बात को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम के पी और के सी का रिलेशन लिखेंगे जो कि होता है के पी इज़ इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन अब जब के ट्रैक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल जो हैं वो इक्वल हैं तो डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अब जब डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो आर टी की वैल्यू जो है वो वन हो जाएगी जब आर टी की वैल्यू वन हो जाएगी तो के पी इज़ इक्वल टू के सी हो जाएगा तो यहाँ से हम ये बात वेरीफाई कर सकते हैं कि ऐसे गैस फेज रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल जो है वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल के बराबर होते हैं उनमें के सी और के पी की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है आगे नेक्स्ट फिर ब्लैंक देखें उसमें पूछा गया है बफर सोशन इज प्रपेयर बाई मिक्सिंग टूगेदर आ वीक बेस एंड इट साल्ट विद और आ वीक एसड एंड इट साल्ट विद आ डैश तो बफर सोल्यूशन को प्रपेयर करने के लिए पहली सूरत में वीक बेस और उसके साल्ट को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स किया जाता है और दूसरे केस में वीक एसिड और उसके साल्ट को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो इस फिल्म द ब्लैंक के एक्चुअली दो पार्ट हैं जिनमें पहले पार्ट में वर्ड आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे पार्ट में वर्ड आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस ये थी चैप्टर नंबर नाइन के ऑब्जेक्टिव जो कि डिफरेंट कंपेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़